വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡിൽ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജോയ് ആഡിങ് ആങ്കിൾസ് ഓക്കെ ആഡിങ് ആങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റ ലാസ്റ്റത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലേക്ക് വരിക കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ആങ്കിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ട് ആ ഫിഗേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആങ്കിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി ആങ്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നും അടുത്തത് ലീനിയർ പെയർസിൻ്റെ സം ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മെഷർമെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ആങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡി ഓർ ഡി ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്താണ് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഈ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു എഫ് ഇയും ഡി ഇയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആങ്കിളാണ് സെവൻറ്റി അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ എഫ് ഇ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താഴോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ അല്ല സി ഇ ബി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് നമുക്കറിയാതെ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി സെവൻറ്റി കണ്ട് താഴോട്ട് സെവൻറ്റി എടുത്ത് എഴുതാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷെ തേർട്ടി നോക്കാം ഓക്കെ ആങ്കിൾ ഡി ഇ ബി അല്ലേ ആങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഈക്വൽ ടു എസ് ഈ ഡി ഇ ബിയോട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ഡി ഇ ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ബി ഇ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത് രണ്ടും തേർട്ടി ഇതും തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആങ്കിൾ ഡി ആങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ എ ഇ സി ആങ്കിൾ എ ഇ സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം ആദ്യം നമുക്കത് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ യെസ് അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് എത്ര ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ലീനിയർ പെയേഴ്സിൻ്റെ സം എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റിയെ വരാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ എ ബി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാ
സി ഡി നോക്കേ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത്രയും വരെയുള്ളത് അല്ലേ ഇത്രയും വരെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എ ഇ ഡിയും ആംഗിൾ സി ഇ ബിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് മനസ്സിലായോ ആംഗിൾ എ ഇ ഡിയും ആംഗിൾ സി ഇ ബിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി എത്രയാണത് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇത് ഫുള്ളും മെഷർമെൻറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ആംഗിൾ മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റി ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആംഗിൾ എ ഇ ഡി എ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി എന്താണ് ഇനി എ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ നോക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ ബിയുടെ ലോവർ പാർട്ട് നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ലീനിയർ പെയറാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളോട് ലീനിയർ പെയറാണ് അപ്പം സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി കുറച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും യെസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്ക് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കിക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാമോ എന്ന് നോക്കിയേ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഗറിന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പം ഓരോ ലൈൻസിനും ഒരേപോലെ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ പേര് കൊടുത്തു ഇനി എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടെയുള്ളത് ആംഗിൾ എ ഇ ഡി ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ഇ ബി അപ്പം ആദ്യം എഴുതുമ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ ഉള്ളത് അറിയാവുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതണം ആംഗിൾ സി ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ഇ ഡി ആംഗിൾ എ ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം റീസണും കൂടെ എഴുതിയേക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ യെസ് ഇനി അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് എ ബിയുടെ ടോപ്പ് എ ബിയുടെ അപ്പർ പാർട്ട് നോക്കി അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും വരുമ്പം ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണല്ലോ അപ്പം ആംഗിൾ എ ഇ സി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആംഗിൾ എ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കണം യെസ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മെഷർമെൻറ്റ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒറ്റ ആംഗിൾ കൂടിയുള്ളൂ ഏത് ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ബി ഇ എഫ് ആംഗിൾ ബി ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു എ ബിയുടെ ലോവർ പാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയർ പെയറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലേ എളുപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പ
അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ക്ലോസ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പം റീസണും കൂടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതാം ലീനിയർ പെയർ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ യെസ് എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിനൊരു ഓയും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ ഇക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആംഗിൾ ബി ഒ എഫ് അല്ലേ ആംഗിൾ എ ഒ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ഒ ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ എഫ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസണ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കിയേ സി ഡി എന്ന ലൈനിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ സി ഡി എന്ന ലൈനിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഇ ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ സമ്മ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എന്ത് രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എത്ര ഡിഗ്രി വരത്തുള്ളൂ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ആങ്കിൾ സി ഒ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര ആങ്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ആങ്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം രണ്ട് ആങ്കിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നാല് ആങ്കിൾസും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആങ്കിൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് നമുക്ക് പി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പേര് സെൻറ്ററിന് പി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആംഗിൾ എ പി എഫിൻ എ പി ഇ ആംഗിൾ എ പി ഇയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ ബി പി എഫ് അപ്പം അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് എഴുതാമല്ലോ ആംഗിൾ എ പി ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി പി എഫ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഏത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആങ്കിൾ ഡി പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആങ്കിൾ ഡി പി ബി ഈക്വൽ
കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഇ പി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി പി എഫ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എ ബിയുടെ അപ്പോൾ പാട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ നയൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എസ് ഇപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഇ പി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ആങ്കിൾ ഇ പി ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ആങ്കിൾ സി പി എഫ് ആങ്കിൾ സി പി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ ഇ പി ഡി ഇ പി ഡിയോട് തുല്യമാണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എസ് ഈക്വൽ ഇനി ഇവിടെ ഒരു റീസൺ കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയർ ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെപ്റ്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫുൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതല്ല ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കാണാനും സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ലീനിയർ പേരീസ് എറ്റ്സ് ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് അതർ ആംഗിൾ അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയറിലെ ഒരു ആംഗിൾ എച്ച്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അതർ ആംഗിൾ അതർ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പം എസ് പറഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എച്ച് ഡിഗ്രി അല്ലേ അതായത് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് പോരെണ്ണ എച്ച്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എച്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതർ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ലീനിയർ പെയർ ആർ ഈക്വൽ ലീനിയർ പെയറിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആവുള്ളത് ആ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതമായിരിക്കും ലീനിയർ പെയറിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റീനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതമായിരിക്കും വരുന്നത് നയൻറ്റി ഈച്ച് ആയിരിക്കും ലീനിയർ പെയറിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസും തുല്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ If one of the angle in the linear pair is 90 minus h, what is the other angle? For example, 90 minus h is the linear pair. If one angle is 90 minus h, what is the other angle? Now, what is the total? The total is 180. If one angle is 90 minus h, we subtract 90 minus h. Now, what is the angle? The total is 90 minus h. Now, we subtract 90 minus h. This is equal to 180. We open this bracket. Now, 180 minus h is equal to 90. നയൻറ്റി അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് നയൻറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ എന്ത് വരും മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി പോയാൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് എച്ച്സ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ലീനിയർ പെയറിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നയൻറ്റി മൈനസ് എച്ച്സ് ആണെങ്കിൽ
അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ഷോക്